Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castadanto lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e bogustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte del nostro infofriulitv.net. Apriamo subito con la situazione del Covid in Friuli, Venezia, Giulia. Nella giornata di ieri sono stati rilevati 812 nuovi contagi, il 10,38% dei 7820 tamponi eseguiti e 26 decessi da Covid, lo ha comunicato il vice governatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 32.198, di cui 7.542 a Trieste, 14.203 a Udine, 6.120 a Pordenone, 3.947 a Gorizia, alle quali si aggiungono 386 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in cura, in terapia intensiva, a 652 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 889, con la seguente suddivisione territoriale. 311 a Trieste, 345 a Udine, 187 a Pordenone e 46 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.214, i clinicamente guariti 402 e le persone in isolamento 13.983. Non si fermano i cantieri di Autovie Venete che ha previsto anche durante questa settimana alcuni interventi legati alla terza corsia in A4. A partire dalle 22 di, stan di, di oggi, giovedì 3 dicembre, fino alle 5 di venerdì 4, verrà chiusa la direttrice Venezia Udine del nodo di Palmanova per lo spostamento dei New Jersey sulla rampa che collega l'A4 con la 23. L'operazione verrà ripresa nella notte successiva, tra venerdì 4 e sabato 5, dalle 21 alle 5. Pertanto, negli orari interessati dal cantiere, chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine e Tarvisio dovrà uscire alla Tisana, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare a Udine Sud, oppure potrà uscire al casello di Palmanova, rientrare nella medesima stazione, seguire le indicazioni per Venezia e deviare lungo la 23 in direzione Udine e Tarvisio. La candidatura per il 2025 di Gorizia e Nova Gorizia, che si presentano come unica realtà per il riconoscimento di capitale europea della cultura, è stata sostenuta dalla Regione fin dal primo momento e lo sarà a maggior ragione ora che siamo alla fase finale. Una candidatura che ha visto la presentazione di oltre 200 progetti di carattere culturale, turistico, sociale e no gastronomico sportivo e che viene portata avanti dai sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e di Nova Gorizia, Clemen Miklavitz, i quali assieme hanno evidenziato la stessa volontà di proporre al mondo un'unica realtà che rappresenta il simbolo dei risultati raggiunti della caduta dei confini a oggi. Sono le parole dell'assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli. La polizia locale dell'Uti della Carni ha consegnato alle amministrazioni comunali l'opuscolo informativo Vivere in sicurezza, che raccoglie una serie di semplici regole di comportamento che possono essere d'aiuto nella quotidianità per evitare situazioni di rischio e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Si tratta di un utile vademecum che i comuni stanno provvedendo a distribuire in questi giorni alle fasce deboli della popolazione, per dare una risposta ai crescenti bisogni di sicurezza e di tutela manifestati dai cittadini in un contesto come quello attuale di crisi economica e sociale e di forti cambiamenti demografici. L'informazione diffusa, la conoscenza dei rischi e degli strumenti per potersi difendere, la costruzione di reti sociali di protezione rappresentano potenti deterrenti per i malintenzionati e contemporaneamente un elemento di solidità e solidarietà all'interno della comunità locale. 
La Polizia Locale dell'Uticarnia ha promosso questa iniziativa in collaborazione con l'IRS, l'Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sicurezza, nell'ambito di un progetto finalizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia dopo la prima nevicata che ha comunque imbiancato le montagne e anche la pianura. Previsioni di 3 dicembre. Durante la notte, prima mattina, precipitazioni in genere moderate, con, no, con neve oltre i 400 metri circa e possibile ghiaccio al suolo sul Carso. Soffierà comunque bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. In giornata le precipitazioni tenderanno a cessare, ma il cielo rimarrà nuvoloso coperto e la bora sarà in attenuazione. Le temperature, le minime in pianura, oscilleranno tra i 2 e 4 gradi positivi, sulla costa tra i 3 e 6 gradi positivi, le massime tra i 5 e 7 gradi positivi, sulla costa tra i 6 e gli 8 gradi positivi, lo zero termico poco sopra i 1000 metri. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona notte e vi diamo appuntamento nella tarda mattinata per le altre notizie. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e bogustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, coglio e quei.